দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এই মুহূর্তে আমি আরাফাত ভাইয়ের ফার্মে কোয়েল ফার্মে আছি আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় এখানে ডিমের একটা শেড প্রচুর পরিমাণের কোয়েলের এখানে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার চিটা অঙ্গে কোয়েলের ডিমটা এখানে বিক্রি হয় তো এখানের মধ্যে শুধু ওনারা ডিম নিয়ে ব্যবসা করতেছেন সেটাও না ওনাদের এখানে তিনটা শেড আছে এই শেডটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডিমের আমার পিছনে দেখেন ওই যে পাশের যে শেডটা দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু আর একটা শেড আছে ওনারা একদিনের বাচ্চাটাকে একটু বড় করেন বড় করে ওনারা সেল করেন সেল করে তিরিশ দিনের পাখিটা সেল করেন এবং মাংস পাখিও ওনারা চিটঙ্গা মার্কেটে বিয়ের অনুষ্ঠান এবং মাংস কোয়েল যে চাহিদা এটা এখান থেকে পূরণ হয় এবং প্রতি প্রতি মাসে ওনারা প্রায় বিশ হাজার কোয়েল এই বাচ্চা এবং মাংস নিয়ে শুরু করেন এবং এইখানেও প্রচুর পাখি আছে এখন কথা হচ্ছে যে নতুন যারা উদ্যোক্তা করবেন হ্যাঁ ফার্মে আপনারা দেখে অনেকে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন যে আমি কোয়েল নিয়ে কাজ করব কাজ করার ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে জানার চেষ্টা করব যে একজন নতুন উদ্যোক্তা কী নিয়ে কাজ করবে সে কি একদিনের বাচ্চা এনে কোয়েল পাখির ব্যবসা করবে নাকি সে তিরিশ দিনের পাখি এনে যেটা মহিলা পাখি সে পাখিটা নিয়ে ব্যবসা করবে নাকি সে ইনকিউবিটার কিনবে ইনকিউবিটার কিনে যে কোনো ফার্ম থেকে ডিম এনে কোয়েলের বাচ্চা ফুটাই ওখান থেকে ব্যবসাটা করবে এটা আসলে অনেক বড় কোশ্চেন কারণ কোয়েলের ক্ষেত্রে তিনটা আলাদা আলাদা ব্যবসা দেখা যায় কেউ দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা ফুটে গিয়ে ব্যবসা করতেছে শুধু বাচ্চা সেল করতেছে কেউ দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাটাকে একটু বড় করে তিরিশ দিনের পাখিটা সেল করতেছে কেউ দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র ডিমের ব্যবসা করতেছে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার আছে এবং কোনখান থেকে আপনি শুরু করবেন সেটা জানার ব্যাপার আছে তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা এই ফার্মের উদ্যোক্তার সাথে সরাসরি কথা বলবো যে ওনার সাজেশনটা নেওয়া শুরু করব যে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়া শুরু জানার চেষ্টা করবো যে কিভাবে একজন নতুন উদ্যোক্তা ফার্মিংটা শুরু করবে এবং কোনখান থেকে শুরু করলে তার লসের সম্ভাবনাটা কম হবে কম ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এটা একটা বড় ব্যাপার এবং রিস্ক কম থাকবে একদিনের বাচ্চা নিলে স্বাভাবিকভাবে রিস্ক থাকতে পারে যাতায়াতে কিছু বাচ্চা মারা যেতে পারে ওইটাকে ট্যাকেল দেওয়া ব্যবহার হতে হতে পারে তো সরাসরি আমরা উদ্যোক্তার সাথে চলুন ভিডিওটাতে কথা বলি পুরো ভিডিওটাতে দেখবেন আশা করি নতুন উদ্যোক্তারা একটা ভালো আইডিয়া পাওয়ার পাবেন চলুন ভিডিওটা শুরু করি দর্শক আরাফাত ভাইয়ের সাথে আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে আসলে কোথ থেকে শুরু করবে ডিম আগে না মুরগি আনে মুরগি আগের ব্যাপার মতো ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে আমরা যারা ব্যবসা করবো এখন অনেক ধরনের অপরচুনিটি হয়ে গেছে যে কেউ চাইলে ইনকিউবিটার নিয়ে ব্যবসা করতে চায় পায় ইনকিউবিটার থেকে আপনারা তো মনে হয় বীজে ডিমও বিক্রি করেন হ্যাঁ ভালো ডিম নিয়ে ও সে বাচ্চাও বিক্রি করতে পারে আবার বাচ্চা বড় করেও মাংসর পাখিও বিক্রি করতে পারে কোয়েলের মাংস বাজার আছে আবার কেউ ডিম নিয়ে শুরু করতে পারে কিন্তু নতুন যারা উদ্যোক্তা তারা কিভাবে শুরু করতে পারে তাদের জন্য পরামর্শ কী আচ্ছা আমি এমনি শুরুতেই একটা বিষয় বলে দিই সেটা হচ্ছে যে আপনার কোয়েলের বাজারজাতকরণের ব্যাপারে আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে কোয়েল বলতে পারেন এটা এমন একটা পাখি যেটা আপনি এটার অনেকগুলা সেক্টর থাকে যেমন ধরেন আপনি ফার্স্টে যারা নতুন শুরু করে আমি ওখান থেকেই বলি আপনি এটা ডিম নিয়ে কাজ করতে পারবেন এটা আপনি বাচ্চা ফুটায় বাচ্চা সেল করতে পারবেন মাংসের জন্য সেল করতে পারবেন তারপর হচ্ছে তিরিশ দিনের পাখি যারা আপনি যদি প্রোডাকশনে থাকেন তিরিশ দিনের পাখি যেটা সবচেয়ে বেশি যেমন আমাদের যেটা চাহিদা সবচেয়ে বেশি আপনার সিজনে দেখা যায় যে যারা ডিম নিয়ে কাজ করতে চান ওনারা তিরিশ দিনের পাখি নিয়ে যান আমাদের কাছ থেকে মানে এই টোটাল আপনার এই চারটা সেক্টরে কাজ করার সুযোগ থাকে এবং দেখা যায় যে যারা আপনার কোয়েল নিয়ে ধরেন মোটামুটি ভিডিও দেখলো মোটামুটি আইডিয়া নিল কিন্তু ইনডিসিশনে থাকে বা অনেকে দেখা যায় যে প্রপার ডিসিশন নিতে পারে না বেশিরভাগ সময় যেমন অনেকে যেটা পার্সোনালি আমরা ফেস করি আমার কয়টা অভিজ্ঞতা থেকে আমি বললি দেখা যায় যে অনেকে আসলো আমাকে বললো যে ভাই আমাকে একদিনে পাখি দেন বা আমাকে এক সপ্তাহ পাখি দেন তো দেখা যায় অনেক সময় আমরা চেষ্টা করি সবসময় কাস্টমারের সাথে যেন জিনিসটা ফ্র্যাঙ্কলি শেয়ার করে যে আপনি কিন্তু আগে কাজ করছেন কিনা আপনার এক্সপিরিয়েন্স বেশ করে যারা ছোটো বাচ্চা চাই তো কারণ দেখা যায় যে আলটিমেটলি আমাদের উপর একটা প্রেশার আসে বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার পর বলে ভাই এই সমস্যা ওই সমস্যা হঠাৎ করে বলে বলে যে ভাই আমি তো কাজ করি না এবার নতুন নিছি এই সমস্যাগুলো হয় তো সেক্ষেত্রে আমি ওভারঅল সব কিছু মিলাই আমি যারা একদম নতুন স্টার্ট করবেন যে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে কি করবেন বা কিভাবে স্টার্ট করবেন কতদিনে বাচ্চা বা বাচ্চা নিয়ে স্টার্ট করবেন নাকি ডিমের পাখি নিয়ে স্টার্ট করবেন এই ব্যাপারগুলো আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে যেটা আমি বলবো যে মানে আমরা আজকে একটু পর্যন্ত আসছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা সব সেক্টরে কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ সব সেক্টরে কাজ করতে পারতেছি কিন্তু আমাদের স্টার্টিংটা ছিল কিন্ত
এই জিনিসগুলো আপনি সহজে বুঝে উঠতে পারবেন যে বা এটা ম্যানেজমেন্টটা আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন ডিমের পাখি নিয়ে কাজ করলে উইথ লেস রিস্ক কম রিস্কের মধ্যে কারণ মনে করেন ডিমের পাখির ম্যানেজমেন্টটা পাখি অন্য সেক্টরগুলো মানে প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট থেকে আমি ইজিলি বলি একটা হচ্ছে যে প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট একটা হচ্ছে যে আপনার লেয়ার ম্যানেজমেন্ট তো আপনি প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টে যদি চলে যান সেখানে আপনার ডিম থেকে শুরু করে বাচ্চা থেকে শুরু করে মেশিন থেকে শুরু করে ব্রুডিং থেকে অনেকগুলো সেক্টর অনেকগুলো বিষয় এখন দেখা যাচ্ছে ওভারঅল প্রত্যেকটা সেক্টর আলাদা আলাদা কাজে ধারা সিস্টেম আছে ওগুলো আপনার সব জেনে কাজ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি যদি স্টার্টিংয়ে আপনি নতুন খামারি হন ডিমের পাখি নিয়ে শুরু করেন ডিমের পাখি নিয়ে শুরু করেন এবং আস্তে আস্তে ডিমের পাখি নিয়ে কাজ করতে করতে মোটামুটি আপনি একটা স্টেবিলিটি চলে আসলে এরপর আপনি মার্কেটিংয়ে আপনি যখন বাজারজাত করেন অন্য সেক্টরগুলোতে আপনি প্রোডাকশনে গেলে এবার অন্য সেক্টরগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন এটা আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি ডিমের পাখি নিয়ে শুরু করেন এবং আপনার অভিজ্ঞতা হয়ে যাওয়ার পরে এরপর আপনি অন্য সেক্টরগুলো নিয়ে কাজ করেন ভিডিওতে অনেক কথা বাকি আছে এখন আসলে একটু গ্যাপ দিচ্ছি বৃষ্টি হচ্ছে যে আরাফাত ভাইকে ধন্যবাদ বৃষ্টির মধ্যে ভিডিওটাতে হেল্প করছে আমি এই ভিডিওটা বৃষ্টি পরে আর একটু অ্যাড করে নিচ্ছি আচ্ছা বৃষ্টির কারণে এই ভিডিওটাতে একটু গ্যাপ দিতে হয়েছিল বৃষ্টি আবার থেমে গেছে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আচ্ছা যেটা নিয়ে ছিলাম যে ফার্মাররা কোনখান থেকে শুরু করবে হ্যাঁ যেটা বলা হচ্ছিল যে তিরিশ দিনের পাখি দিয়ে শুরু করে মহিলা পাখি নিয়ে ডিমের পাখি নিয়ে করলে শুরু হয় অনেকে তো একদিনের পাখি নিয়ে শুরু করতে চায় অনেকে ইনকিউবিটার নিয়ে নিজে বাচ্চা ফুটিয়ে ব্যবসাটা শুরু করতে চায় তারা তারা কি আসলে কতটুকু কতটুকু এটা ওয়াইজ হবে এখন ব্যাপারটা আমি তো মোটামুটি ডিটেলস বলছি যতটুকু বলা যায় ব্যাপারে তবে আমি একটা বিষয় কনসার্ন করি সেটা হচ্ছে দেখা গেছে আপনার অনেকে এই ব্যাপারটা বলতে চায় যে যারা প্রোডাকশান লাইনে থাকে ওরা মানে দেখা যায় যে মেশিনে যাওয়ার জন্য অ্যাডভাইস দেয় না প্রোডাকশনে যাওয়ার জন্য অ্যাডভাইস দেয় না বাট নিজেরা প্রোডাকশনে আসে বাচ্চা নিয়ে তারপরে হচ্ছে মাংস নিয়ে তিরিশ দিনের পাখি নিয়ে আবার ডিম নিয়ে চাটনা আমাকে তিনটা টোটালি তিনটা সাইড অফ করে দিয়ে বললো ডিম নিয়ে কাজ করেন কেন প্রোডাকশন সম্বন্ধে আইডিয়া কিন্তু আমার আমার যেটা সাজেশন সেটা হচ্ছে যে আপনার স্টার্টিংটা হবে ডিম থেকে স্টার্টিংটা ডিম আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি নেবেন ডিম থেকে আপনি যদি মনে করেন শুরুতেই যদি প্রোডাকশান এক্সপিরিয়েন্স করতে যান তখন দেখবেন যে আপনার কাজগুলো শিখতে যত সময় যাবে এবং যত ক্যাপিটাল ইনভেস্ট হবে একটা সময় গিয়ে দেখবেন যে আপনার ওই ক্যাপিটালটা তুলে তুলে আনতে আপনি আর ওটা কাভার আপ করতে পারবেন না তো ওই জন্য হচ্ছে আপনি প্রোডাকশান লাইনে যান বিশেষ করে আমি আমি যারা চট্টগ্রামে আছেন আমি তো আমার খামার তো চট্টগ্রামে যারা চট্টগ্রামে আছেন আমরা তো চাই চট্টগ্রামে খামারি বারুক কারণ হচ্ছে চট্টগ্রামের বাইরে থেকে প্রচুর পাখি ঢুকতেছে চিটাঙে এখনও যেটা সত্যি কথা চিটাঙে এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ ডিমান্ড থাকে আমরা আমাদের এই প্রোডাকশান দিয়েও ওই মার্কেটের আমি বলবো যে চার ভাগের এক ভাগ মার্কেটও দেখা যাচ্ছে যে মার্কেটে ঢুকার সুযোগটা থাকে না এরকম অবস্থা কারণ আর সবচেয়ে বড় কথা চিটাঙে আপনার বড় আকারে পাখি নিয়ে কাজ করতেছে বা প্রোডাকশান লাইনে কাজ করতেছে এরকম মানুষ কম হয়তো এমন অনেকে আছে যে মোটামুটি একটা শেড নিয়ে আসে ডিম নিয়ে কাজ করতেছে কিছু পাখি এনে রাখতেছে ওখান থেকে কিছু পাখি সাপ্লাই দিচ্ছে এরকম থাকতে পারে বাট আমি আমার যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে আপনি আগে ডিম নিয়ে কাজ করে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে প্রোডাকশনে যান চিটাঙের প্রোডাকশন লাইনটা বারো কারণ চিটাঙ প্রোডাকশন লাইনটা বাড়লে চিটাঙে বাইরে মার্কেটে পাখি কেন ডুবলো চিটাঙ মার্কেটটা আমরাই কাজ করব। তো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে প্রোডাকশন লাইনে অবশ্যই আপনি যাবেন তবে ফার্স্ট স্টার্টিংটা হবে যে তিরিশ দিনের পাখি দিয়ে ডিমের পাখি দিয়ে স্টার্টিংটা হবে ডিমের স্টার্টিং করার পরে আপনি যখন মোটামুটি পাখির যত্ন পরিচর্যা এবং টোটাল যে ম্যানেজমেন্ট এটা যখন জেনে যাবেন বুঝে যাবেন এরপর আপনি আস্তে আস্তে মেশিনে যান প্রোডাকশনে যান তখন দেখা যাবে যে কারণ দেখা যায় যে প্রোডাকশন লাইনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টটা হচ্ছে ডিম বিজ ডিম তো দেখা যায় যে আপনি একটা মেশিন নিলেন হয়তো মেশিনের ম্যানেজমেন্টটা আপনার যে মেশিন মেকানিক বা যিনি মেশিন দিলেন উনি হয়তো মেশিন ম্যানেজমেন্টটা করে দিলেন বা মেশিনটা উনি রেডি করে দিলেন উনি বললেন যে মেশিন এভাবে চললে মেশিন চলবে কিন্তু মেশিনে তো আপনি ডিমটা ফুটাবেন তো আপনি দেখা যাচ্ছে যদি ডিম নিয়ে কাজ করে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যান তখন আপনি ডিমের যত্নটা বুঝবেন তখন একটা বিজ ডিম যেটা রেডি করবেন ওটা কীভাবে রেডি করলে বিজ ডিম থেকে একটা ভালো বিজ ডিম পাবেন তখন আপনি ওই জিনিসগুলো শিখে যখন প্রোডাকশনে যাবেন টোটাল যে যে সাইকেলটা থাকে প্রোডাকশনে ডিম থেকে শুরু করে মেশিন ব্রুডিং বাচ্চা বড় করা থেকে শুরু করে সেল করা থেকে শুরু করে টোটাল সাইকেলটা আপনার কাছে ক্লিয়ার থাকবে তখন আপনি কাজ করে তা ভালো একটা প্রফিট নিয়ে আগাতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা
পাখি এনে মাংসের বাজারে ঢুকতেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের মাংসের বাজারে এখন স্টেবিলিটি আসে নাই কারণ হচ্ছে মাংসের বাজারে মাংসের চাহিদা আছে কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ সাপ্লাই হচ্ছে ওই সাপ্লাইগুলো গুণগত মান বা পাখির যে পরিমাণ পাখির চাহিদা থাকে যে মানে পাখি চাই ওই মানে পাখি 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 বাজারে ঢুকে না বা যেটা চূড়ান্ত ভুক্তা যার কাছে চূড়ান্তভাবে পাখিটা যাচ্ছে ও ওই মানের মাংসের পাখিটা পাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে যে যদি নিজের প্রোডাকশন লাইন থেকে মাংসের পাখিটা রেডি করে বাজারে দেওয়া যায় তখন দেখা যায় যে বাজারের মানসম্মত অনুযায়ী নিজে রেডি করে দেওয়া যায় একটা বিষয় আর দেখা যায় আর একটা যারা মাংস নিয়ে যারা নিজের প্রোডাকশন না থাকার পরও অনেক আছে বাজার মাংস নিয়ে কাজ করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওখানে কিন্তু আসলে মানটা নষ্ট হচ্ছে তো এখন দেখা যায় আমি যেটা বলবো মানে যারা প্রান্তিক খামারে মোটামুটি যারা প্রোডাকশন লাইনে বা এরকম আমাদের মতো খামার নিয়ে কাজ করতেছে আপনি যদি মাংসের পাখি সাপ্লাই দিতে হয় সরাসরি ওরকম খামার থেকে নেন ব্রোকার থেকে পাখি নিয়ে দেখা যাবে যে ওই পাখির আপনি এক ধরনের পাখি ব্রোকার অর্ডার করলেন ব্রোকার এক ধরনের পাখি দিলেন আপনি কাস্টমারকে দিলেন আবার আরেক ধরনের পাখি তখন দেখা গেল ওভারঅল সার্কেলটাতে একটা মিসম্যানেজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং মার্কেটটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো ওই জন্য মাংসের মার্কেট নিয়ে কাজ করা যাবে তবে আমি বলবো যে আপনি যদি নিজের প্রোডাকশন না থাকার পরে মাংস নিয়ে কাজ করেন প্রান্তিক খামারি থেকে পাখিটা কালেক্ট করেন তাহলে ভালো মানের পাখি কালেক্ট করতে পারবেন তো দিন শেষে যারা কোয়েল নিয়ে ব্যবসা করতে চায় সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা মহিলা পাখি নিয়ে শুরু করলেই সবচেয়ে ভালো জি অবশ্যই তাহলে আস্তে আস্তে অন্যান্য ব্যবসায় তো ধন্যবাদ আপনাকে অনেক সময় দিয়েছেন তো এছাড়াও কোয়েল কিভাবে আপনারা যারা বাচ্চা ফুটানোর পরে যে ব্রুডিং এর ব্যাপারটা আছে অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কোয়েল নিয়ে বিস্তারিত আমাদের ভিডিওতে দেয়া আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া থাকবে সেই এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা আরও বিস্তারিত আইডিয়া পাবেন তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা সময় নিয়ে ভিডিওটা দেখেছেন সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে কিংবা কমেন্ট করে জানাবেন যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে অল সিলেক্ট করে রাখুন তাহলে যে কোনো ভিডিও আমি আপলোড করার সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশনে চলে আসবে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে আমার প্লে লিস্টে সাজানো আছে আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে ক্লিক করলে বিষয়ভিত্তিক ভিডিও গুলো পেয়ে যাবেন যেমন ইনকিউবেটর এর উপর প্রচুর ভিডিও করা আছে এখানে ইনকিউবেটর কিভাবে বানাবেন এবং সকল ইনফরমেশন এখানে দেয়া থাকবে একইভাবে ফেসবুকে আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে পারেন ফেসবুকে আমার একটি গ্রুপ আছে एग्रो फार्मार्स एसोसिएशन अब बांगलेश ग्रुप टाते अपने जेको प्रश्न थकते उत्तर देर चेष्टा कर